ശ്രദ്ധിച്ചത് പുരുഷന്റെ വിഷയത്തിൽ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് എന്ത് നെരിയാണിക്ക് താഴോട്ട് പോകുന്നതും പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പൊക്കിലും താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയതും ഇവിടെ ഇറങ്ങി താഴോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇറങ്ങി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് സ്വല്പം കൂടെ കയറാൻ പൊക്കളിലും കൂടെ മുകളിലോട്ടേ കയറാൻ അതുസാ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം വാങ്ങുന്നത് മുഴുവൻ അങ്ങനത്തെയാണ് അതങ്ങനത്തെ പോയി വാങ്ങിയിട്ട് പണ്ട് കാലത്തെ പോലെ തയ്പ്പിക്ക് നിങ്ങൾ തയ്യൽക്കാർ കുറച്ചുണ്ടാകട്ടെ നല്ല ജോലിയല്ലേ നല്ല തയ്ച്ചോളി നിങ്ങൾ തയ്ക്കോ ഇനി അതാ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇറങ്ങുന്നതാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബനിയനിടണം ബനിയനിടണം ഇഞ്ചി ചെയ്യണം ഉള്ളിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവറത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല സുരൂതും മുറുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം മുഴുവൻ പോകും തിരിച്ചിട്ട് ഫൈദയില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം മാത്രം ഇങ്ങനെ മടക്കി 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 വെക്കാം പാൻഡ് തുണി കൂടെ കയറ്റി കൊടുക്കാം അത് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം അഴിച്ചു കൊടുക്കുക പാടില്ല പറ്റും നിര്യാണിക്ക് മുകളിലോട്ട് വെക്കാത്തവൻ താഴോട്ട് ഇറക്കുന്നവൻ അഹങ്കാരിയാണെന്ന് സീദിന റസൂറുള്ളായി അഹങ്കാരിയുടെ ലക്ഷണമാണ് ഒരുത്തൻ അഹങ്കാരിയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അവന്റെ മുഖത്തൊന്നും എഴുതേണ്ട ആരോടും ചോദിക്കണ്ട അവൻ നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിച്ചാണെന്ന മതി അവൻ അഹങ്കാരിയാണെന്ന് സീദിന റസൂറുള്ളായി അള്ളാന്റെ റസൂല പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചോണം നിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പക്ഷെ കിബറൊന്നും കാണൂല പക്ഷെ നബിതങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അഹങ്കാരം അണുമണി തൂക്കമുള്ളവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല എന്നും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അഹങ്കാരം അണുമണി തൂക്കമുള്ളവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വായന്ന് കേട്ടിട്ടും ഒരു കാതിലൂടെ കേട്ടും മറുകാതിലൂടെ വിട്ട് അതൊന്നും വലിയ വിഷയമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെയും നീ അഴിച്ചിട്ട് നടന്നാൽ നീ എത്തുന്നത് നരകത്തിലാണ് ഞാനുകാക്കട്ടെ മറ്റൊരു ഹരീസിൽ കാണാം വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവൻ നരകവുമായി ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഹബീബ് റസൂർ അങ്ങനെ അതുമായി ഹയത്ത് ഹദീസ് ഒരുപാടുണ്ട് പുരുഷന്മാർ വിഷയം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അത് മറ്റൊരിക്കൽ പറയുന്നത് ആ സ്ത്രീകളുടെ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളി ഇത് കേൾക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് കാരണം സ്ത്രീ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാതാവാകാം അല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങളാകാം സഹോദരിയാകാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയാകാം ഇല്ലെങ്കിൽ മകളാകാം ഈ നാല് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവളുടെ നഗ്നത എവിടെ മുതൽ അന്യപുരുഷന്റെ മുന്നിൽ ശരീരത്തിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും അറച്ചിരിക്കണമെന്ന് സീതുനാർ സൂറുന്നായി അന്യപുരുഷന്റെ മുന്നിൽ ശരീരം മുഴുവൻ മറയ്ക്കണം ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച് ാണ് സ്ത്രീയുടെ ശരീരം മുഴുവനും നഗ്നതയാണ് അവൾ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നഗ്നത വെളിവാക്കി കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെളിവാക്കി കാണിക്കും ഹബീബ് റസൂർ ഒരു പെണ്ണ് നഗ്നത മറച്ചിരിക്കണം പരിപൂർണമായി അന്യപുരുഷനിൽ നിന്ന് സയ്യിദിന റസൂർ മുഴുവൻ മറയ്ക്കണം മുഴുവൻ മറച്ചേ പറ്റൂ ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ട് അന്യപുരുഷന്മാര് എന്നെ കാണാൻ പാടില്ല എനിക്ക് ഏത് അന്യപുരുഷനെയും കാണാം ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് പറയുന്നത് പോയിന്റ് മാത്രം പറഞ്ഞു പോവാൻ സ്ത്രീകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു പൊതുവായ തെറ്റായ ധാരണയാണത് എന്ത് അന്യപുരുഷന്മാര് എന്നെ കാണാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവരിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോ അവര് ഇങ്ങോട്ട് നല്ല റാഹത്ത് ശരിക്കും റാഹത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ശരിക്കു നോക്കി ഉടുപ്പും ഡ്രസ്സും എന്തൊക്കെയാണ് അവൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്ന് എല്ലാം നോക്കി കണ്ട് റാഹത്താക്കി വെച്ചല്ല ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത് അത് പാടില്ല പരിശുദ്ധ തീം പറയാൻ അന്യപുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളെ നോക്കാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകൾ അന്യപുരുഷനെയും നോക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ദീൻ ദീനാണ് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ ദീൻ പറയാനാണ് നമ്മൾ ഈ സദസ്സ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി മുസ്ലിം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇത് ദീനാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കും ഉമ്മ സലമാണ് പറയുകയാണ് മറ്റൊരു ഭാര്യാകുന്ന മൈമോന ബീവിയുമുണ്ട് രണ്ട് ഭാര്യമാർ ഉമ്മു സലമാ ബീവി മൈമോന ബീവി റതി അള്ളാഹു മഹിളകളാണ് മഹാത്മനിങ്ങളിൽ പെട്ടവരാണ്
നിങ്ങൾ രണ്ടാളുകളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മറന്നു നിൽക്കണേ മറന്നു നിൽക്കണേ ഫക്കാല ഉടനെ തന്നെ ഫക്കാലത്ത രണ്ടുപേരും ഉമ്മു സലമാബിയും മൈമൂനാബിയും അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറയുവയാ ഞങ്ങളെ കാണുകയില്ലല്ലോ നബിയെ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക പോലും ഇല്ലല്ലോ നബിയെ അവരോട് ചോദിക്കുകയാടന്നവരെന്നും കാഴ്ചയില്ല ശരി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം കാണുകയില്ല ശരി തന്നെയാ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടാളുകളുടെയും കണ്ണിന് അന്ധത ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ രണ്ടാളുകളും അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങോട്ട് ദർശിക്കുകയില്ലയോ അത് പാടില്ല പാടില്ല എന്ന് ഹബിബായ റസോരി നിങ്ങൾ രണ്ടാളുകളും അങ്ങോട്ട് കാണില്ലേ അത് പാടില്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു സ്വഹാബിയായ വ്യക്തിയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം സ്വഹാബിയാണ് ഒരിക്കലും തെറ്റിയൂല തെറ്റിന് പ്രേരിപ്പിക്കൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ സുഹാബി വരിയനെ കണ്ണിന് അന്ധത ബാധിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ കാണുകയില്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയില്ലല്ലോ എന്ന് മുത്തുനബിയോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് രബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കണ്ണിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ കണ്ണുപൊട്ടം വല്ല അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കാണൂലേ അത് പാടില്ല അകത്തേക്ക് പൊയ്ക്കോ അതാണ് ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് കളിക്കേണ്ട കടമ ഒരു ഭർത്താവാകണം നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ഭർത്താവാകണം ഒരു ഉപ്പയാകണം നമ്മൾ സ്വന്തം ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവന്ന ചായക്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യജമാനന്റെ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് കുമ്പിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ചായ സൽക്കാരം നടത്തണമെന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ് മുതലാളി ആകരുത് നീ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ കച്ചവട ചരക്കാക്കുന്നവനാകാൻ പാടില്ല ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നതല്ലേ ഭാര്യയോട് പറയാൻ മുതലാളി വന്നിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നീ അടയ്ക്ക് എന്ന് ചെയ്യണം അണിഞ്ഞൊരു ആ ജിമിക്ക് കമ്മല കമ്മലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് റാഹത്തായിട്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങി വന്നേക്കണേ ചായക്കോപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പൊ ഇവിടെ റാഹത്തായിട്ട് കുരുങ്ങി കുരുങ്ങി നിന്റെ ഇവന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ എങ്ങനെയെങ്കിലും മുതലാളി സോപ്പിട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ സൗന്ദര്യം കാണിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പത്ത് വർഷം കൂടി മുതലാളിയുടെ കൂടെ തന്നെ കഴിയണം എന്റെ മുതലാളി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുക അതാണ് നീയത്ത് അതിന് ഭാര്യയെ കരുവാക്കാൻ ഞാൻ അള്ളാഹു ആക്കട്ടെ അല്ല ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഭാര്യയെ കൊണ്ട് ഷെയ്ഖാൻ പഠിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ ബിസിനസ് ഡീലുകളാണ് ബിസിനസ് ഡീൽ ഇതൊക്കെയാണോ ബിസിനസ് ഡീൽ അള്ളാന്റെ റസൂർ പറഞ്ഞു ഇതാണോ അന്യ പെണ്ണിനെ കാണാൻ പാടില്ല അന്യ പുരുഷനെയും കാണാൻ പാടില്ല സ്ത്രീക്ക് ഞാൻ പരിശുദ്ധ ടീ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അകത്തേക്ക് പൊയ്ക്കോ അകത്തേക്ക് പൊക്കോ മുഹമ്മദ് റസൂർ നബിയെ കണ്ണ് കാണാത്ത മനുഷ്യനല്ലേ വരുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ നിന്നതുകൊണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ കാണില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം കാണില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കാണും അത് പാടില്ല ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതാ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഒളിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും നിന്നിട്ട് വീട്ടിലാരോ വരുന്നത് ഒന്ന് നോക്കാണ്ട് അന്യനാണോ പിന്നെ നമ്മളവിടെ നോക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നോക്കാൻ പാടില്ല എട എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം പരിശുദ്ധതയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകന് വിവാഹം ആലോചിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആ പുതിയ പെണ്ണാകാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് കാണൽ ഉപ്പയാകുന്ന നിനക്ക് മകന് പെണ്ണ് കാണാൻ പോവാണ് ആരാ കാണുന്നത് ഇവിടെ ആപ്പയാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് ഇത് മതി എനിക്ക് നിനക്ക് പിന്നെ വേറെ പറയാം ആപ്പയാണ് ആദ്യം തന്നെ തിരപ്പെടുത്തി പാപ്പായ കാണൽ ഹറാമാണ് പരിശുദ്ധ തീ അപ്പ കാണ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണാൻ പാടില്ല ആ സമയത്ത് മകനോട് പറയണം മോനെ അങ്ങോട്ട് പോയി സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് നീ കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പ ഒക്കെ ഇറങ്ങി വെളിയിൽ നിൽക്കണം ഞാൻ പരിശുദ്ധ തീ ഉമ്മാക്ക് പറ്റും സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് വാപ്പാക്ക് കാണൽ പറ്റൂല അപ്പാക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല വാപ്പാക്ക് കാണൽ അനുവദനീയം വാപ്പായുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആ പെണ്ണ് തൊടൽ അനുവദനീയം എപ്പോൾ വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഞാൻ പരിശുദ്ധ തീ വിവാഹത്തിന് ശേഷം പഠിക്കണം നീ ഫിക്ക് പഠിക്കണം 
ഇവിടെ ചിലർ വിളിച്ചു ചോദിക്കും മുലിയരെ അതെ കളിയരെ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഉമ്മ വാപ്പ വർണ്ണപ്പെട്ടു പോയി ഉമ്മ ഉണ്ട് ഉമ്മ കാര്യൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നു ഉമ്മ കാര്യൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നു ഹയവാനെ നിനക്ക് ഇത്ര ബോധമില്ലേ നിന്റെ ഉമ്മ ആ സമയത്താണ് നിനക്ക് വിഷയം ഉണ്ടായത് അപ്പോഴാണ് നീ മസല പഠിക്കുന്നത് എന്ത് ബോധക്കേടാണ് ഈ പറയുന്നത് നിന്റെ ഉമ്മാക്ക് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ തല മുതൽ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം മുതൽ അവരിലേക്ക് ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ ബന്ധങ്ങൾ വന്നു വിവാഹ ബന്ധം നിഷിദ്ധമായ ആളുകൾ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരൊക്കെ തന്നെ അവർക്ക് കാണൽ അനുവദനീയം വിവാഹ ബന്ധം നിഷിദ്ധമായ ആളുകളെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അവരൊക്കെ കാണൽ അനുവദനീയം അല്ലാത്തവരെ കാണാൻ പാടില്ല നിന്റെ വാപ്പ മരിച്ചാലും വാപ്പ ഉണ്ടായാലും ഇതാ മസാല വാപ്പ മരിക്കുമ്പോ വേറെ മസാല ഒന്നും ഇല്ല ഇത് ഇരിക്കാം ഉമ്മ അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദെ ഇനിയിപ്പോ ആരെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നു ഒരു പേനയും പേപ്പറും എടുക്കട്ടെ ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുതട്ടെ ഉസ്താദെ എന്നിട്ട് ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഇവരിറങ്ങാം നല്ല റാഹത്തായിട്ട് ഇനി എല്ലാവരും കാണായിരിക്കും അങ്ങനെയുണ്ട് മസാല അങ്ങനെയാണോ ധീര നാല് മാസം പത്ത് ദിവസം നീ അടയിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് നിനക്ക് ധീൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒക്കെ പഠിക്കണ്ടേ സമൂഹം മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ പരിശുദ്ധ ധീം വ്യക്തമാക്കട്ടെ ഇദ്ദേഹിയുടെ കാലാവധിയിൽ മാത്രമല്ല ഒരു പെണ്ണിന് അവൾ അടങ്ങിയിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ച് എപ്പോഴും അന്യപുരുഷൽ നിന്ന് അവൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കണം അതാണ് പരിശുദ്ധ ധീരൻ ഇസ്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ാഹിസ്ലാഹുലിയാഹുലിയാഹുലിയാഹുലിയാഹുലിയാഹുലിയാഹുലിയാഹുലിയാഹുലിയാഹുലിയാഹുലിയാഹുലിയാഹുലി
മുഖം തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്നിപ്പോ ഉമ്ര ഗ്രൂപ്പുകാർ കൊടുക്കും സെപ്പറേറ്റ് പടച്ചങ്ങാത്ത ലോഹയാണ് അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്ത് വരെ കാണാം എന്നെ ഒന്നും വേണ്ട വേറെ കാരണം എന്താ അതൊന്നും പ്രത്യേക അളവിൽ തേപ്പിക്കുന്നതല്ല അത് അവരൊരു അളവ് അടിച്ചും കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഹജ്ജിന് വന്നിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല തടിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് അവരങ്ങ് തയ്പ്പിച്ചേ കാരണം ആർക്കും ഇതെന്ത് ചെയ്യരുത് തികയാതെ വരരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവരങ്ങ് അടിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് തലയിലേക്ക് അത് മാത്രമായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ എന്താ കുഴപ്പം അത് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂടെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങ് വരും ഇങ്ങനെ കടം കാറ്റ് കാറ്റ് നല്ല സുഖം എല്ലാം കണ്ടോളും പക്ഷെ നിനക്ക് ഹജ്ജിന്റെ ഊരി കിട്ടൂല അള്ളാഹു ആകട്ടെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് ഇന്നും നമ്മൾ പലരും ശ്രദ്ധിക്കൂല പലരും ശ്രദ്ധിക്കൂല ഇതൊരു ഐഡന്റിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു കളറും പിന്നെ അവരുടേതാകുന്ന അഡ്രസ്സും അടയാളവും ഫോൺ നമ്പറും ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടാവും താത്ത എവിടെ എങ്കിലും പോയാല് തിരിച്ചെങ്ങനെയും കൊണ്ട് എത്തിക്കും അതിനുവേണ്ടി കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്തേക്കണം പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം ഉസ്താദ് അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് നേരത്തെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഇത് റാഹത്തായ നിലയിൽ അടിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ അടിപ്പിക്കണം ആ അതൊക്കെ പഠിക്കണം മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ മുടി മുളയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം മുതൽ നമ്മുടെ ഈ താടിയുടെ ഇവിടം വരെയാണ് അഥവാ മയ്യത്ത് സ്ത്രീകളെ പൊതിയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതാ ഇതുപോലെയാണ് എങ്ങനെയല്ല ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല മിക്ക സൗദരിമാരും മുഖമക്കരെ ധരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി അടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ റാഹത്തായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് പിരിച്ചു അപ്പൊ എന്തായി അവരുടെ താടി ഭാഗം വെളിവായി നമസ്കാരം ശരിയാവൂല വിവാദത്തിന് കോട്ടമാണ് ഞാൻ ബില്ല അള്ളാഹു ആക്കട്ടെ ഉമ്രയുടെ സമയത്ത് വജ്രമയത്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ അയ്യോ സാർ കാണാൻ വലിയ വൃത്തിയോടാണല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റാഹത്താണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ മുഖം ഒരൊറ്റ മുടി പോലും പുറത്ത് കാണാൻ പാടില്ല താടി വെളിവാകാൻ പാടില്ല ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പാടില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വരാൻ പാടില്ല ഇത് സൗദരിമാര് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് മിക്ക സൗദരിമാർക്കറിയില്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞ പുരുഷന്മാരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളി നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സഹോദരിമാരെ ശ്രദ്ധിക്കും ഉമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം അവരുടെ നിസ്കാരം എങ്ങനെയാണ് മുഖമക്കനെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മുഖം മറച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുൻകൈയും വെളിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുക ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ചെന്നു ഒരു ഉമ്മ മഹാനുബാബൻ പറയാണ് പാവപ്പെട്ടതാകുന്ന ആലമ്പാടിയിലുള്ള ഉമ്മ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോയതാണ് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോയതാ കാസർഗോഡുള്ള ഉമ്മയതാ പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോയി നിർബന്ധമായ തവാഫ് ചെയ്യവേ അവരുടെ തലയിലെ മുടിയിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ മുടി കഷണം മാത്രം വെളിവായാൽ അവരുടെ തലയിലെ മുടിയിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ മുടി കഷണം മാത്രം വെളിവായാൽ എല്ലാം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ വന്ന് ഹജ്ജുമ്മയാന്ന് പറയാൻ നിൽക്കട്ടെ ഹജ്ജിന്റെ പരിപൂർണമായ കൂലിയവൾക്കില്ല എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾക്കാകെ വെളിവാക്കൽ അനുവദനീയം അവൾക്ക് എപ്പോൾ ഹജ്ജിന്റെ സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കാര സമയത്തും ഒക്കെ മുഖവും മുൻകൈയും വെളിവാക്കൽ അനുവദനീയം ആ സമയത്ത് ഒരു മുടി കഷ്ണം ഒറ്റ മുടി അതിങ്ങനെ നെറ്റിയിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇവള് തവാഫ് ചെയ്തത് എങ്കിൽ ഹജ്ജിന്റെ കൂലി ഇല്ലാതെയാണ് അവൾ മടങ്ങുന്നത് എന്ന് ഇമാൻ നോബി ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ ഒരു മുടിയായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തില്ല സാർ പണ്ട് മുതലേ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല നമ്മൾ ഒരു കെട്ട് മുടി ഇങ്ങനെ കണ്ണു വഴി ഇങ്ങനെ റാഹത്തായിട്ട് പോകുന്നു ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് മോഡൽ മോഡൽ ഒരു മുടി ഇങ്ങനെ ഒരു കെട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം അപ്പൊ തലയിലെ മുടി പോലും പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഒരൊറ്റ അവയം പോലും പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധ റസൂലി സ്ത്രീകൾ അവരുടെ മുഖത്ത് ധരിച്ചിരിക്കുന്നതാകുന്ന തലയിലിട്ടിരിക്കുന്ന മക്കനെ കൊണ്ട് അവരുടെ മാരടം കൂടി മറക്കണേ മാറത്തേക്ക് കൂടി തുണി താഴ്ത്തിയതണേ മാറ കാണിച്ച് നടക്കരുതേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഖുർആനിന്റെ കൽപ്പനയാണ് അവരുടെ മുഖം മറച്ച മുഖമക്കരുകൊണ്ട് മാറത്തെ കൂടി താഴ്ത്തിയിരണേ പരിശുദ്ധ ദീൻ 
കാരണം നിന്റെ അയൽവാസിയാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന്റെ കൗതുകത്തിൽ അവൻ മൊബൈൽ ഫോൺ സൂം ചെയ്ത് നീ നിന്റെ മുറ്റത്ത് മുറ്റമടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ തുണി അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ നിന്റെ മാറത്തേക്ക് സൂം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫോട്ടോകൾ പകർത്തിയിട്ട് പിന്നീട് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവില്ലാത്ത സമയത്ത് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ച് ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് അവന്റെ വീടിന്റെതാകുന്ന ഒരു മൂലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വീടിന്റെതാകുന്ന അകത്തളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിന്നെ പീഡിപ്പിക്കാൻ നിമിത്തമായേക്കാം ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവളുടെ മാരടം എപ്പോഴും മറക്കട്ടെ എന്ന് പരിശുദ്ധ എത്രത്തോളം പറഞ്ഞ 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 ഖുർആാൻ എവിടെ വരെ പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലുറപ്പെടുത്തുകയാണ് തങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് പറയണേ തങ്ങളുടെ പെൺമക്കളോട് പറയണേ ലോകത്തുള്ള സർവ മുസ്ലിം വനിതകളോട് പറയണേ ലോകത്തുള്ള ഉമ്മമാരോട് പറയണേ അവർ ചിൽബാബ് ധരിക്കണേ ധരിക്കണേ അന്യരാകുന്ന പരപുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് മുഖം കൂടി മറക്കണേ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓദിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് കാസർഗോഡുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി ഏത് സമരമുറകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നാലും പരിശുദ്ധ ദീനിനെ വലിച്ചെറിയരുതേ ദീനാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലുത് അള്ളാഹും അവൻ റസൂലും ഒരു കാര്യം തീരുമാനം പറഞ്ഞാൽ അത് പരിപൂർണമായി ഏറ്റെടുക്കണേ അത് പരിപൂർണമായി ഏറ്റെടുക്കണേ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ തലയിലിട്ടിരിക്കുന്നതാകുന്ന മുഖമക്കനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാറ് മറക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ മുഖം കൂടി മറക്കണേ മറക്കണേ നിങ്ങൾ ചെൽബാബ് ധരിക്കണേ അന്യ പുരുഷനിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ എന്തിനെന്നറിയുമോ നിങ്ങൾ പതിപ്രതയുള്ളവരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാണെന്ന് വിശുദ്ധ അഥവാ മുഖം മറച്ചു നടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അവൾ പതിപ്രതയാണെന്ന് വിശുദ്ധ തീർന്നില്ല തീർന്നില്ല ഫല നിന്നെ ഒരാളും ശല്യം ചെയ്യുകയില്ലത്രേ ഒരാളും നിന്നെ ശല്യം ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാനുമാണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി പൊള്ളത്തിന് ബൂട്ട് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്റെ പിറകെ ചെറുപ്പക്കാർ നടക്കാതിരിക്കാൻ നിന്റെ മുഖം കൂടി മറക്കണേ മറക്കണേ എന്ന് സ്ത്രീകളോട് ഇന്നിപ്പോ മുഖമക്കാൻ ഇട്ട് നടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ പുറകെ എത്രയോ പുരുഷന്മാർ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശല്യം ചെയ്യൂല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ടാ അത് ഏത് പെണ്ണിനെയാണ് അത് ഈ പെണ്ണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുഖമക്കനെ മാറ്റും എന്നിട്ട് പുരുഷന്മാർ നോക്കി നാല് ചിരിചിരിക്കും സുഖമല്ലേ റാഹത്തല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ അവന്മാര് പറയും റാഹത്ത് തന്നെയാണ് ബൈക്കിന്റെ പുറകെ വളരെ റാഹത്ത് അതേ സമയത്ത് ഈ പെണ്ണ് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ തല മുതൽ മുഖം കാണിക്കാതെ പരിപൂർണമായി മുഖം മറച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ ശല്യം ചെയ്യപ്പെടൂല ആരാ പറയുന്നത് ഇടത് ഞാനല്ല പറയുന്നത് സലാം ഉസ്താദ് അല്ല പറയുന്നത് മുജീബ് ഉസ്താദ് അല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാൻ ഖുർആൻ പറയാൻ അല്ല പറയാൻ ഒരു പെണ്ണവൾക്ക് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയതാകുന്ന തലം മുതൽ മുഖം മറച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടോ നടക്കുന്നുണ്ടോ അവൾ തീർച്ചയായും ഒരാളാലും ശല്യം ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല എന്ന് അപ്പൊ എന്ത് വേണം ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവളുടെ തലയിലെ മുടി മുതൽ കാലിന്റെ നഖം വരെ പറഞ്ഞു പെട്ട എല്ലാം പറഞ്ഞു തലമുടി പറഞ്ഞു മുഖം പറഞ്ഞു നെഞ്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കാലുവെത്തി മൊത്തം അവയവ മറച്ചിരിക്കണം അന്യപുരുഷൻ 
ഓരോന്നോരോന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മറച്ച് നടന്നാൽ എന്താണ് കൂലി വലിയ കൂലിയല്ലേ നിസാര കൂലിയല്ലല്ലോ ചെറിയ സംഭവം അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ മറച്ച് നടന്നാൽ എത്ര പേരാണ് സുബാന ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകൾ എത്ര ചരിത്രം കാണാൻ സാധിക്കും എത്ര ചരിത്രം വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെണ്ണ് ഓടി വരുവയാണ് ഓടി വരുവയാഹദിന്റെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ രണാങ്കണത്തിൽ അള്ളാഹ് റസൂർ നിൽക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ കലേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു വരുവയാ ഉമ്മുഹല്ലാദെന്ന പേര് പറയപ്പെടുന്ന സ്ത്രീയാണ് ആ പെണ്ണോടി വന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോ സ്വാപത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ മകന് വിടെ എന്റെ പൊന്നുമോന് വിടെ ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചതല്ലയോ നബിതങ്ങളോടൊപ്പം ആ പൊന്നുമോന് വിടെ എന്ന് അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ സ്വാപത്തിനോട് ചോദിക്കവേ സ്വാപത്തുമ്മയോട് പറയുകയാണ് അവന് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ശത്രുക്കളുടെ വെട്ടേത്തുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു ഉമ്മാഹീദ് അവന് ഷഹീദായിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാ ഈ ഉമ്മയതാ റസൂറുള്ളയെ ചോദിച്ചു കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് ഓടുകയാണ് അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ലഭിതങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന മകൻ എവിടെ പോയി നബിയെ മകൻ എന്തിയേ നബിയെ ഫാല റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹുലിയസ്ലം അള്ളാഹ് റസൂന പറയുകയാണ് അവന് ഷഹീദായിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാ അവന് ഷഹീദായിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാ ഇത് കേട്ടിട്ടും ഉമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയില്ല ശരീരം മുഴുവനും മറച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു നഗ്നത പോലും പുറത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല കരിമ്പടം പുതച്ചുകൊണ്ട് മുഖം വരെ മറച്ചുകൊണ്ട് റസൂറുള്ളയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതായ സ്വാഭിയത്താകുന്ന വനിതയെ കണ്ടുകൊണ്ട് അനുയായികൾ ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് ഉമ്മാ സ്വന്തം മകൾ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താവില്ലാത്തതല്ലയോ സഹോദരില്ലാത്തതല്ലയോ കൂട്ടുകാരില്ലാത്തതല്ലയോ ബന്ധമിത്രാദികളില്ലാത്തതല്ലയോ ആകെ കൂടിയുള്ളത് ഈ ഒരു മകനാണ് ആ മകൻ പോലും യുദ്ധത്തിന് ഷഹീദ എന്ന് കേട്ടിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കാത്ത ഉമ്മ ശരീരത്തിലെ വസ്ത്രം മാറ്റാത്ത ഉമ്മ എന്താണ് ഇത്ര വലുതാകുന്ന സ്നേഹം നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമോ ഉമ്മ കല്ലാതെന്ന സഹോദരി പറയുകയാണ് കാസർഗോഡുള്ള ആലമ്പാടിയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഒരു പക്ഷേ ശത്രുക്കളുടെ വെട്ടേത്തുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ ശഹീദായിട്ടുണ്ടാകും നബിയെ എന്നാലും നബിയെ എന്റെ ലജ്ജ പോയിട്ടില്ല നബിയെ ഞാൻ ലജ്ജ ാണ് ഞാൻ ലജ്ജയുള്ളവളാണ് കാരണം എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഹബീബായ നബിതങ്ങളാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ കരസ്പർശം കൊണ്ട് മാലോകരുടെ മനതലങ്ങളെ മദീനയിലേക്ക് മാടി വിളിച്ച ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങളെ മുന്നിൽക്കെ ആ പ്രവാചകൻ അനുയായികൾ മുന്നിൽക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വസ്ത്രം മാറ്റാകനുക എങ്ങനെയാണ് എന്റെ മുഖമൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് പൊട്ടിക്കരയാ പറ്റുക ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നഗ്നതകൾ മറക്കുന്നവളാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ മരണപ്പെട്ടു പോയാലും എന്റെ ലജ്ജ പോയിട്ടില്ല നബിയെ എന്റെ ലജ്ജ പോയിട്ടില്ല നബിയെ അള്ളാഹ് റസൂലിനോട് ഇതങ്ങോട് പറയവേ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹുലി വസ്ലമാറ്റങ്ങൾ ആ ഉമ്മയോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ 
പ്രിയപ്പെട്ട മകന് അള്ളാഹു സുബാന നൽകുന്നത് രണ്ട് സയ്യിദിന്റെ കൂലിയാണ് ഉമ്മ രണ്ട് സയ്യിദിന്റെ കൂലിയാണ് ഉമ്മ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയുമോ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്ര വലിയ ഭീകരമാകുന്ന സമയത്ത് പോലും ആകക്കോടിയുള്ള മകൻ പെട്ടേച്ചുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയെന്ന് കേട്ടിട്ട് പോലും ശരീരത്തിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കരിമ്പടം മാറ്റാൻ തയ്യാറാകാത്ത നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രവിധാനം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മകൻ അള്ളാഹു നൽകുന്നത് രണ്ട് ശരീരം കൂലിയാണ് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണം കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് അള്ളാഹു നൽകുന്നത് മറ്റൊന്ന് വലിയ യുദ്ധത്തിൽ പടപെട്ടിയത് കൊണ്ടാണെന്നും ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി കാസർഗോഡുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നിന്റെ വസ്ത്രവിധാനം കൊണ്ട് നിന്റെ മക്കൾക്കോ നിന്റെ ഭർത്താവിനോ നിന്റെ കുടുംബക്കാർക്കോ സ്വർഗത്തിലേക്കൊരു പടിയെങ്കിലും ഒന്ന് കടക്കാൻ ഉമ്മകല്ലാതെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ സഹോദരിയെ പോലെ അള്ളാഹുവിന് റസൂറിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വസ്ത്രം പരിപൂർണമായി മറച്ചതാകുന്ന സഹോദരിയെ പോലെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകന് സ്വർഗത്തിലേക്കൊന്ന് ഒരു പടിയെങ്കിലും കടക്കാൻ നിന്റെ വസ്ത്രവിധാനം കൊണ്ട് കഴിയുമോ അള്ളാഹുവേ പടച്ചിറപ്പേ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ എത്ര ശരീരത്തിന്റെ വസ്ത്രം മറയ്ക്കാൻ തയ്യാറെടുപ്പെടുത്തതാകുന്ന വനിതയാഹ്മാനുടെ മകളാകുന്ന ഐശയുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്ന് ചെല്ലുകയാണ് കടന്ന് ചെല്ലുകയാണ് ഉള്ളിലുള്ളതാകുന്ന തലമുടിയിലകൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ളതാകുന്ന നേരിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് കടന്ന് ചെന്നപ്പോ തലയിൽ നിന്നതങ്ങോട് ഊരിയെടുത്തിട്ട് വലിച്ച് കീരിക്കളയുകയാണ് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു തലയെ തുണിയെടുത്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം സഹോദരിക്ക് ധരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഹസാബിക്ക് ധരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്തേ കാരണം അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ വിലക്കിയതാകുന്ന വസ്ത്രമാണ് ഉള്ളിലുള്ളതാകുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെതാകുന്ന ലോലമാകപ്പെട്ട അവയവങ്ങൾ തൊഴിൽ നിറങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതാകുന്ന സഹോദരിമാർക്ക് നരകമാണ് നരകമാണ് അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാ അതുകൊണ്ട് ഹസാ നീ ഒരിക്കലും നരകത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വസ്ത്രം കീറിക്കളയുകയാണ് നല്ല ഒരു വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കട്ടിയുള്ള തലയെ തുണി ധരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കാസർഗോഡുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എത്ര സഹോദരങ്ങളാണ് എത്ര മാതാപിതാക്കളാ മക്കൾക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങുന്നവർ അവർ നല്ല കട്ടിയുള്ള വസ്ത്രമെടുക്കുമ്പോ നല്ല പരത എടുക്കുമ്പോ മോളെ നീ പരത ധരിക്കല്ലേ നീ കട്ടിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കല്ലേ നിനക്ക് മാന്യമായ വസ്ത്രം ഞാൻ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപ്പൈതാ കടയിലേക്ക് കയറുകയാണ് സ്വന്തം മക്കളുടെ ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം പരപുരുഷന്മാരെ കാണിക്കത്ത രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രം വാങ്ങുന്ന പഹോദരിമാരെ സോദരങ്ങളെ തൗപ ചെയ്യണേ തൗപ ചെയ്യണേ അത് മക്കളെ കൊണ്ട് ധരിപ്പിക്കുകയല്ലയോ മക്കളെ തിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുകയല്ലയോ അവസാനം ഏതെങ്കിലും സോദര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആകാര സൗഷ്ടവങ്ങൾ കണ്ട് അവരുടെ അങ്ങനാവണ്യം കണ്ട് അവളെ ലൈനടിച്ച് ഏതെങ്കിലും വീടിന്റെ പിന്നാ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവളെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊല ചെയ്യിപ്പിക്ക് കഴിയുമ്പോ ഉസാദെ എന്റെ പൊന്നുമോടെ പീഡിപ്പിച്ച് ഉസാദെ എന്റെ പൊന്നുമോടെ ഒളിച്ചോടി ഉസാദെ എന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞതിൽ കാര്യമില്ല സോദര നീ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വസ്ത്രവിധാനമാണ് നീ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിന്റെ മക്കളുടെ വസ്ത്രവിധാനമാ നീ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വസ്ത്രവിധാനമാണ് നീ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിന്റെ ഉമ്മയുടെ വസ്ത്രവിധാനമാ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വസ്ത്രവിധാനം കൊണ്ടുവരണേ കൊണ്ടുവരണേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമാവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും വസ്ത്രം പരിപൂർണമായി ധരിച്ചിരുന്നവരല്ലയോ മരണാശയയിൽ കിടക്കുന്നതായ ഫാത്തിമാവിന്ന പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് അസുമാബിന്റെ ഉമൈസുന്ന കൂട്ടുകാരി കാണാൻ വരുകയാണ് കാണാൻ വരുവയാ 
എന്തിനാണ് ഫാത്തിമ നീ പൊട്ടിക്കരയുന്നതെന്ന് ഫാത്തിമാബിയോട് ചോദിക്കുന്നു പറയുമയാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് എന്നറിയുമോ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മയ്യത്ത് കട്ടിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ഓർത്തിട്ടാണ് എന്താണ് ആ കാലഘട്ടം ഇന്ന് നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടാൽ സുഖമില്ലാതെ കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒറ്റ പലകയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലയോ ആ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഒറ്റ പലകയുടെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആ പലകയുടെ മേലിൽ എന്റെ ശരീരത്തെ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് തുണി കഫം പൊതി പൊതിഞ്ഞാൽ പോലും എന്റെ ശരീരത്തിൻ്റെതാകുന്ന വണ്ണവും അതിന്റെ നീളവും അന്യരാകുന്ന പരപുരുഷന്മാരെ കാണില്ലയോ കാണില്ലയോ ഫാത്തിമാബിയാണ് നെടുവീർപ്പിടുകയാണ് പൊട്ടിക്കറിയുകയാണ് പൊട്ടിക്കറിയുകയാണ് അസ്മാബിന്ദുമൈസെന്ന് കൂട്ടുകാരെ പറയുകയാ നീ വിഷമിക്കണ്ട നീ ദുഃഖിക്കണ്ട മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ഓർത്തിട്ട് കരയാണ് എങ്ങനത്തെ മയ്യത്ത് കട്ടില് അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ എങ്ങനത്തെയാണ് ഒറ്റ പലകയാണ് നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പലകയുടെ മേലിൽ കടത്തിയിട്ട് നാല് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നാലാളുകൾ കൂടി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഈ ഫാത്തിമ ഇന്ന് വരെ ശരീരത്തിന്റെ നഗ്നതകൾ പല പുരുഷന്മാരെ കാണാതെ സൂക്ഷിച്ച എന്നെ കാണാതെ ഇരുളിന്റെ മറവിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടിയതാകുന്ന ഈ ഫാത്തിമ മുത്തനബിയുടെ മകളാകുന്ന ഫാത്തിമ പറയാൻ എന്റെ ശരീരം മൂന്ന് തുണി കഫം പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് പൊങ്കിൽ പോലും മയ്യത്ത് കട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്തു വെക്കുമ്പോ അന്യരാകുന്ന പരപുരുഷന്മാർ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ആ ഫാത്തിമാക്ക് ഈ വണ്ണായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫാത്തിമാക്ക് ഈ നീളമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കൂലേ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട ഞാൻ അത് ഓർത്തിട്ടാണ് കരയുന്നത് എന്ന് ഫാത്തിമ ചിന്തിക്കും മരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് മഹിളകൾ അവളല്ലയോ സ്വർഗീയ സ്ത്രീകളുടെ മഹിളകൾ അസ്മാബിന്ദുമൈസെന്ന കൂട്ടുകാരെ പറയുവാ അങ്ങ് കലി എത്തിയോപ്പയിലുള്ളതാകുന്ന മയ്യത്ത് കട്ടില് ഞാൻ നിനക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം മരിക്കാൻ കിടക്കാണ് സുഖമില്ലാതെ കിടക്ക അവസാനത്തെ കടത്തമാണ് ഫാത്തിമാബിന്ന ഉത്തരവി വഫാത്തായി ആറു മാസമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു ആറു മാസമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു ഫാത്തിമാബിന്ന സുഖമില്ലാതായി വഫാത്താവുക വെളിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ആ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് മഹതി ഇവരുകളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ദിവസങ്ങളോളം അകത്തിരുന്ന് വിവാദത്തെടുത്തു വരുന്ന ഫാത്തിമാ ബിബി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് മയ്യത്ത് കട്ടിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് ചരിത്രം എന്നിട്ട് വെളിയിലിറങ്ങിയപ്പോ ഈന്തപ്പനെ മടലുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നുള്ള മയ്യത്ത് കട്ടിലില്ല ചുറ്റും മറച്ച മയ്യത്ത് കട്ടില് അത് സൗദിയിലേക്ക് ആദ്യമെത്തിയത് ഫാത്തിമാബിയുടെ ജനാസയോട് കൂടിയാണ് അതിങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇതാ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതെവിടെ ഉണ്ടെന്നറിയോ ഇത് എത്തിയോപ്പയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത് നിനക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പണിയിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പോ ഫല്ലാഹിക്കത്തു ഫാത്തിമത്തു ഫാത്തിമാബിയു പുഞ്ചിരിച്ചു എന്ത് എന്റെ മയ്യത്ത് മാന്യമായ രീതിയിൽ മറച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഫല്ലാഹിക്കത്ത് അതിന്റെ മുകളിലൊരു മൂടി വരും ആ മൂടി ഇങ്ങനെ ഈന്തപ്പന മടലുകൾ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വെറുതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നിന്നെ ഇടൂല ഇതേപോലെ കൊണ്ടുപോയിക്കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഫല്ലാഹിക്കത്തു ഫാത്തിമ ഫാത്തിമാവി പുഞ്ചിരിച്ചു നമ്മൾ വയ്യത്ത് കട്ടിൽ കാണുമ്പോൾ കരയുക അതുകൊണ്ട് പള്ളിയുടെ മുന്നിലൊന്നും ഇപ്പോൾ വയ്യത്ത് കട്ടിൽ വെക്കൂല പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ പള്ളിയിലോട്ട് ഒതു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കയറുമ്പോൾ ഹൗദിൻ്റെ അവിടെ സൈഡിൽ വയ്യത്ത് കട്ടിൽ വെക്കും കാരണം എന്താ അത് കണ്ടിട്ടൊരു ഭയവ്യക്തി പടച്ചോരെ കവറിലോട്ട് പോകണ്ടാണല്ലോ പേടി ഇപ്പം നേരെ വന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് വയ്യത്ത് കട്ടിലൊക്കെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റിയേക്കും എവിടെയെങ്കിലും വല്ല പുറയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇപ്പം എവിടെ കൊണ്ടു മൂത്രപ്പുരയുടെ സൈഡിൽ കൊണ്ടത് മൂത്രപ്പുരയുടെ ബൈക്ക് ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ കാരണം എന്താ നമുക്ക് അത്രത്തോളം മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട എന്നിട്ട് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ ഇപ്പുറത്ത് വഴിയെ പോവാ ഇപ്പുറത്ത് വഴി പോയത് കണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും എഴുതി ഇപ്പുറത്ത് വഴി കയറി പോയി അതുപോലും കാണുവല്ല നീ കണ്ടാലും വലിയ പേടിയൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ മൂത്രം അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചേക്കും മെയ്ത്ത് കട്ടിൽ അത്ര ബോധമാണ് ഇവിടെ ഭയപ്പാടൊക്കെ പോയി പോയി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വാപ്പ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ വാപ്പായി ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് സെൽഫി എടുക്കുന്ന യുഗത്തിലേക്ക് മക്കൾ പോയത് ഞാൻ ബില്ല അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഉപ്പാന്റെ മുഖത്തേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് സെൽഫി എടുക്കുന്ന യുഗം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും
ആണ് നാല് പേര് ആ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പള്ളിയിൽ വെച്ച് മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പള്ളി കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കബറിന്റെ കാൽഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഫാത്തിമാബയുടെ തലഭാഗം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോ അബോധനോ കബറിനോട് പറയുകയാണ് പറയുകയാണ് തങ്ങളുടെ മകളാണടാ മകളാണടാ കബറിനോട് പറയുകയാണ് അബോധനോ അല്ലയോ കബറേ കബറേ ആരെയാണ് നിന്നിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് എന്നറിയുമോ അരുതായ്മയുടെ ആലയത്തിൽ മോചനത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തിയിട്ട് ആ സമുദായത്തെ മുഴുവനും മാതൃകായോഗ്യമായ സമുദായമാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ലോകത്താകമാനമുള്ള മാനവികതയുടെ മനതലങ്ങളിൽ മദീനതയോടുള്ള അനുരാഗത്തിന്റെ ആത്മവല്ലരികൾ തീർത്ത ഹബീബുണ്ടല്ലോ ആ പ്രവാചകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളാണ് മകളാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേരക്കിടാകളില്ലയോ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നബിതങ്ങളുടെ തലയിൽ കയറി നബിതങ്ങളെ ആനയാക്കി കുതിരയാക്കി കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മക്കള് വേദനിക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് അള്ളാഹ് റസൂദിൽ സുജൂതിൽ തന്നെ കടക്കമായിരുന്ന അത്രേ അത്രത്തോളം സ്നേഹം കാണിച്ച ഹബീബ് ആ പ്രവാചകൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹസൻ ഹുസൈൻ അറിയുള്ളയുടെ ഉമ്മയാണ് ഉമ്മയാണ് ആ മക്കള് അനാഥത്വത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടിട്ട് ഇതാ ഉമ്മ യാത്രയാവോയാ അതുകൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ പെണ്ണല്ല ഈ പെണ്ണെന്ന് കബരങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോ കബറിനോട് അബൂദുർഫാര് തങ്ങൾ പറയുമ്പോ കബറിൽ നിന്ന് വല്ലാത്തൊരു അശരീരം മുഴങ്ങോയാ സുബാന കബറൊരു നിസാരമായ സംഭവമല്ല പെങ്ങളെ കബറൊരു നിസാരമായ സംഭവമല്ല സോദര കബറൊരു സംഭവമാണ് അള്ളാഹ് പോലും പറഞ്ഞില്ലയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട സ്ഥലം അത് കബറാണ് കബറാണ് കബറാണെന്ന് പരിശുദ്ധമായ രജബിന് പവിത്രമായ ഇരുപത്തിയേഴാം രാമിൽ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ കത്തിച്ചൊരിക്കൽ നരകം കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ട പ്രവാചകന് പറയുവാ ആ നരകത്തേക്കാൾ ഏറ്റവും ഭീകരമായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് കബറാണ് കബറാണ് കബറാണെന്ന് കാരണം ഒറ്റപ്പെടുന്ന രാവുകളാണ് അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞ കബറിൽ നിന്ന് ഇതാ രശരീരി മുഴങ്ങോയാ ഫാത്തിമാവിയെ കടത്താൻ വേണ്ടി ഒതുങ്ങുന്നതായ കബറിൽ നിന്ന് ഇതാ രശരീരി മുഴുവയാണ് പരിശുദ്ധമായ ചെന്നത്തിൽ ബക്കിയിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും അത് കേട്ടുകൊണ്ട് പേടിച്ചു പോവുകയാണ് കബറി വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോ ജീവിതത്തിൽ നന്മയുള്ളവരെ വരാവുള്ളൂ സുഹൃതമനുഷ്ഠിച്ചവരെ വരാവുള്ളൂ തക്കുവയുള്ളവരെ വരാവുള്ളൂ നമസ്കാരം നിലനിർത്തിയവരെ വരാവുള്ളൂ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഇന്നതാണെന്നോ അഷറഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ മകളാണെന്നോ അലി അറിയല്ലാഹുന്നവിന് ഭാര്യയാണെന്നോ ഹസൻ ഹുസൈൻ അറിയല്ലാഹുന്നയുടെ ഉമ്മയാണെന്നോ കുടുംബ മഹിമയോ തറവാട്ട് മഹിമയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കബറിനെ വശീകരിക്കാമെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല ഇത് കബറാണ് കബറാണ് ഇവിടെ പരിഗണന കിട്ടണോ കിട്ടണോ ജീവിതത്തിൽ സുഹൃതം അനുഷ്ഠിച്ചവരെ നമസ്കാരം നിലനിർത്തിയവരെ നോമ്പ് പിടിച്ചവരെ കാത്തു കൊടുത്തവരെ പാവങ്ങളെ സായിച്ചവരെ നിരാലംബര കബലംബമായവരെ നിരാശരെ കാശ്രയത്വം കൊടുത്തവരെ 
ഇടയിൽ ചെന്നിട്ടുകൊണ്ട് നടന്നവരെ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നവരെ ആരുമീങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചവരെ തീരിന്റെ ഹിലകാരെ ആദരിച്ചവരെ പരിശുദ്ധമായ തീരിന്റെ ശിയാരുകളെ ബഹുമാനിച്ചവരെ ഔരിയാക്കൽ ആദരിച്ചവരെ അവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ കബറിലേക്ക് സ്ഥാനമെന്ന് കബറിനാ പിടിച്ചു പറയുകയാണ് പറയുകയാണ് എന്തിനാണ് സ്നേഹത്തോടുകൂടി കുമ്മനമുസാദ് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ ആരാണ് ഫാത്തിമ ആരാണ് ഫാത്തിമ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ നഗ്നതകൾ പരപുരുഷന്മാരെ ദർശിപ്പിക്കാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ ഫാത്തിമ അവസാനം ഒറ്റ പലകയുടെ മേൽ എന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് തുണി കഫം പൊതിഞ്ഞാൽ പോലും അതിൻ്റെതാകുന്ന നീളവും വണ്ണവും പരപുരുഷന്മാര് കാണില്ല എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ഓർത്തിട്ട് കരുന്ന ഫാത്തിമ ആ ഫാത്തിമ അവയുടെ കബർ നിന്ന് പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ശബ്ദമാണ് മുഴങ്ങുന്നതെങ്കിൽ കാസർഗോഡുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഒരുപാട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് നടന്നാൽ നാണം മറച്ച് നടന്നാല് നഗ്നത മറച്ച് നടന്നാല് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ മാത്രം കാണിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നാല് നിനക്ക് സ്വർഗമാണ് സ്വർഗമാ ഞാൻ ട്രൗസർ ഇട്ടു കൊള്ള ഞാൻ ലക്കിൻസ് ഇട്ടു കൊള്ള അതിനെന്തിനാണ് പണ്ഡിതന്മാര് ഞങ്ങളെ കളിയാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്കെതിരാണ് പണ്ഡിതന്മാർക്കെതിരെ ഒലമാക്കൽക്കെതിരെ വാളോങ്ങുന്നതാകുന്ന സഹോദരിമാരെ തൗപ ചെയ്യണേ തൗപ ചെയ്യണേ നീ ലക്കിൻസ് ഇടുന്നതിലല്ല പ്രശ്നം നീ ട്രൗസർ ഇടുന്നതിലല്ല പ്രശ്നം ഇത് റസൂരല്ലാന്റെ ചരിയല്ല അഥവാ റസൂർ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ദീനല്ല അള്ളാന്റെ റസൂറിന്റെ മക്കള് ചെയ്തിട്ടില്ല റസൂർ അള്ളാന്റെ ഭാര്യമാരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അവരെ ശരീരം മുഴുവനും മറച്ച് നടന്നവരാണ് സ്വന്തം നഗ്നത ഉറച്ചുകൊണ്ട് പേടിച്ചവരാണ് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹതിയാകുന്ന ഫാത്തിമ പോലും അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടപ്പോ മഹതിയോട് ചോദിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരു പെണ്ണയാകി പിറന്നവൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാണ് ഒരു പെണ്ണായി പിറന്നവൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതേതാകുന്ന പരപുരുഷന്മാര് തന്നെ കാണാതിരിക്കല അന്യരാകുന്ന പരപുരുഷന്മാര് തന്നെ കാണാതിരിക്കലും താൻ അന്യപുരുഷന്മാരെ ദർശിക്കാതിരിക്കലുമാണ് ഇതാകണം ഒരു പെണ്ണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹതിയായ ഫാത്തിമാറിയൊടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ പോകണ്ടയോ സോദരി ആ ഫാത്തിമയോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ എത്തണ്ടയോ സോദര അള്ളാഹുവേ പടച്ചിറപ്പേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ വസ്ത്രവിധാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴവുകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിന് പറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ വിട്ടുപൊറുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇഷ്ടകാല ജീവിതം നന്നാക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ എല്ലാവരും ഏറ്റവും ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നവരും ഉൾപ്പെടെ ഒരാള് പോലും പോകരുത് എല്ലാവരും നടത്തോട്ട് വരും പത്ത് മിനിറ്റ് അതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കൂല വേഗം പറയാം എല്ലാവരും മുമ്പോട്ട് കസേരയിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ കസേരയുടെ കിടന്നോട്ടെ എല്ലാവരും വരും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും വരും അള